हेलो फ्रेंड्स मोबाइल मैथ में आप सभी का स्वागत अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले मिले आपको नई अपडेट अपन पढ़ रहे हैं फिजिक्स फॉर बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर और आज का अपना टॉपिक है पलाइन वेग पलाइन वेग क्या होता है पलाइन वेग वह वेग होता है वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने पर वह उस ग्रह के गुरुत्व क्षेत्र को पार कर लेती है तथा उस ग्रह पर कभी वापिस नहीं आती है तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है यानी वह कम से कम वेग जिससे किसी वस्तु को अपन ऊपर की ओर फेंकें तो वह उस ग्रह के गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाए और दोबारा उस ग्रह पर कभी वापस नहीं दिखाई दे तो उसे अपन क्या बोलेंगे पलायन वेग तो किसी पिंड या वस्तु को प्रति उतल से ग्यारह पॉइंट दो किलोमीटर प्रति सेकेंड का वेग प्रदान करें तो वह पिंड प्रति से पलायन कर जाएगा तो पृथ्वी पर अगर कोई पिंड है उसको अपने को गुरुत्व क्षेत्र पार करवाना है तो उसके लिए कितना वेग आना चाहिए ग्यारह पॉइंट दो किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से अगर उसको वेग प्रदान करें यानी उसका पलायन वेग कितना होता है पृथ्वी से किसी पिंड को गुरुत्व क्षेत्र को पार करवाने के लिए ग्यारह पॉइंट दो किलोमीटर प्रति सेकेंड यानी एक सेकेंड में कितना किलोमीटर जाना चाहिए वो ग्यारह पॉइंट दो किलोमीटर जाना चाहिए तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है पृथ्वी से किसी पिंड को पलायन कराने के लिए ग्यारह पॉइंट दो किलोमीटर प्रति सेकेंड के दर से उसको वेग प्रदान करना पड़ेगा जिससे वह पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाएगा और कभी भी पृथ्वी पर दोबारा नहीं आएगा तो अपने को ध्यान में रखना है बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि पृथ्वी से किसी पिंड को अगर पलायन वेग कितना प्रदान करें जिससे गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाए तो वह ग्यारह पॉइंट दो किलोमीटर प्रति सेकेंड उसके बाद में कक्षीय वेग तथा पलायन वेग कक्षीय वेग का मतलब क्या होता है कि कोई भी पिंड यदि पृथ्वी तल के आसपास ही गति कर रहा है पृथ्वी तल के पास पिंड का जो कक्षीय वेग होता है यानी पृथ्वी के जो पास ही गति कर रहा है पृथ्वी के कक्षा के पास जो वेग कर रहा है वेग से कोई पिंड घूम रहा है तो उसे को अपन क्या बोल लेंगे कक्षीय वेग और कक्षीय वेग होता है वो कितना होता है रूट जी आर होता है कक्षीय वेग का मान कितना होता है रूट जी आर इसी प्रकार से पृथ्वी तल से पलायन वेग कितना होता है रूट टू जी आर होता है तो इसका मतलब जो पलायन वेग होता है पलायन वेग कक्षीय वेग का कितना गुना हो जाएगा रूट दो गुना यानी कक्षीय वेग का वेग तो होता है रूट जी आर और पलायन वेग होता है रूट टू जी आर अपने ध्यान में रखना है कक्षीय वेग तो होता है रूट जी आर और पलायन वेग होता है रूट टू जी आर तो कक्षीय वेग जो होता है उससे पलायन वेग कितना गुना हो गया रूट टू गुना हो गया तो अर्थात किसी पिंड को पृथ्वी से पलायन कराने के लिए उस पिंड का वेग कितना गुना होना चाहिए रूट दो गुना होना चाहिए यानी पृथ्वी से किसी पिंड को अपने को पलायन करवाना है यानी कि उसका कक्षीय वेग कितना करना पड़ेगा अपने को जिससे वह वहाँ से गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाए तो अब उसका जो कक्षीय वेग है उसको रूट दो गुणा ज़्यादा करना पड़ेगा यानी इकतालीस परसेंट उसके कक्षीय वेग को बढ़ाएंगे तो उसका जो पलायन वेग है उसको प्राप्त हो जाएगा और वह उस क्षेत्र को गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाएगा और कभी पृथ्वी पर वापिस नहीं आएगा तो कोई भी पिंड होता है उसका कक्षीय वेग होता है रूट जी आर और पलायन वेग होता है रूट टू जी आर तो पलायन वेग जो होता है वो कक्षीय वेग का रूट टू गुना होता है यानी किसी भी पिंड को यदि अपने को गुरुत्व क्षेत्र से पार करवाना है तो उसके कक्षीय वेग को कितना गुना बढ़ाना पड़ेगा रूट दो गुना बढ़ाना पड़ेगा यानी इकतालीस परसेंट बढ़ा देंगे तो वह वहाँ से गुरुत्व क्षेत्र से पार हो जाएगा उसके बाद में है अपने केपलर के बहुत ही महत्वपूर्ण नियम केपलर ने केपलर ने ग्रहों की गति के लिए तीन नियम दिए थे कितने नियम दिए थे ग्रहों की गति के लिए तीन नियम यानी कोई भी ग्रह होता है वो सूर्य के चारों ओर कौन से कक्षा में सूर्य के चारों ओर दीर्घवर्तीय परिक्रमण करता है यानी सूर्य के चारों ओर दीर्घवर्तीय रूप में उसके चारों ओर चक्कर लगाता है कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर गति करने के लिए उसने केपलर ने कितने नियम दिए थे पहले तो ये बताना चाहिए कि ग्रह के ग्रहों की गति के लिए केपलर ने तीन नियम दिए थे तो सबसे पहला नियम था उसमें से कि प्रत्येक ग्रह प्रत्येक जो ग्रह होता है सूर्य के चारों ओर दीर्घवर्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता है यानी कोई भी ग्रह होगा वो सूर्य के चारों ओर यानी प्रत्येक ग्रह जो होता है सूर्य के चारों ओर दीर्घवर्ताकार कक्षा में परिक्रम करता है तथा सूर्य ग्रह के कक्षा के एक फोकस पर बिंदु बिंदु पर होता है यानी प्रत्येक जो ग्रह होता है वो सूर्य के चारों ओर अगर परिक्रमण कर रहा है तो उसका जो पथ होगा वो कौन सा पथ होगा दीर्घवर्ताकार पथ में ही वो परिक्रमण करता है तो सबसे पहला नियम दिया था केपलर ने कि कोई भी ग्रह हो सूर्य के चारों ओर अगर परिक्रमण कर रहा है यानी उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसका कौन सा पथ होगा दीर्घवर्ताकार कक्षा में दीर्घवर्ताकार पथ में ही वो परिक्रमण करेगा और ग्रह की जो कक्षा होगी सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर होता है यानी ये बिंदु फिक्स ही रहेगा यहीं पर ये सूर्य रहेगा और ये जो ग्रह है वो इस प्रकार से वर्ताकार दीर्घवर्ताकार पथ में 
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा दूसरा नियम दिया था इसने अपन इससे पहले देखें कि ये चित्र चित्र अनुसार देखें कि ये ए पहले जो ग्रह था वो ए बिंदु पर था और वहाँ पर दूसरे टाइम क्या था बी बिंदु पर तो चित्र अनुसार ए से बी तक जाने में जो समय लगा है ए से बी तक जाने में जितना समय लगेगा उतना ही समय सी से डी तक जाने में लगेगा क्यों लगेगा क्योंकि यहाँ से देखें अपन ए और बी की जो दूरी है बिंदु ए और बी की जो दूरी है सूर्य से बहुत ही कम है लेकिन इधर सी और डी से दूरी क्या है ज़्यादा लेकिन इनके बीच का स्थान क्या है कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना समय ए से बी तक जाने में लगेगा उतना ही समय सी से डी तक जाने में लगेगा तो अपने को दूसरे नियम की ये बात ध्यान में रखनी है कि प्रत्येक ग्रह का जो कक्षा वेग होगा वो उसका क्या रहता है नियत रहता है यानी प्रत्येक ग्रह का कक्षा वेग नियत रहता है तीसरा नियम दिया था इसने कि ग्रह के परिक्रमण काल परिक्रमण काल का मतलब होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर में लगा समय सूर्य के चारों ओर चक्कर में लगाने में जितना समय लगेगा एक चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा उसे क्या बोलेंगे अपन परिक्रमण काल तो तीसरा नियम ये है कि जो परिक्रमण काल होता है वो उसकी ग्रह के सूर्य से जो औस दूरी होती है उसके घन के समानुपाती होता है यानी टी स्केयर समानुपाती आर की घात तीन होता है तो टी का मतलब होता है परिक्रमण काल और आर का मतलब होता है ग्रह की सूर्य से जो औस दूरी होती है उसे अपन किससे लिखेंगे आर से तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है केपलर के तो केपलर ने कितने नियम दिए थे तीन नियम दिए थे सबसे पहला नियम दिया था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता है दूसरा नियम यह ध्यान में रखा गया प्रत्येक ग्रह जो होता है प्रत्येक ग्रह का कक्षा वे क्या रहता है नियत रहता है और तीसरा नियम यह है कि टी स्केर समानुपाति आर के गाती है टी का मतलब परिक्रमण काल और आर का मतलब ग्रह की सूर्य से औस्त दूरी तो ये अपने को केपलर के महत्वपूर्ण नियम ध्यान में रखने हैं अच्छे से उसके बाद में बुद्ध ग्रह का जो परिक्रमण काल होता है बुद्ध ग्रह का परिक्रमण काल अठासी दिन का ही होता है क्योंकि बुद्ध ग्रह को परिक्रमण क्योंकि ये उसके सबसे निकट का ग्रह है इसलिए इसको कितना दिन लगेगा एक चक्र पूरा करने में अठासी दिन लगते हैं बुद्ध ग्रह को उसके बाद में बात करते हैं अपन उपग्रह की उपग्रह क्या होते हैं ग्रह के चार ओर परिक्रमण परिक्रमा करने वाले पिंड को ही क्या बोलते हैं उपग्रह है अपने को इसमें पढ़ना है भूस्थायी उपग्रह है भूस्थायी उपग्रह क्या होते हैं तो ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर उसी दिशा में परिक्रमा करे जिस दिशा में पृथ्वी चक्रण करती है यानी जो पृथ्वी की दिशा होती है जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है जिस पृथ्वी चक्रण करती है उसी दिशा में अगर कोई उपग्रह चक्रण कर रहा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे भूस्थायी उपग्रह और पृथ्वी होती है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्रण करती है तो ये भी कौन सी दिशा में करेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर उसके बाद में इसका जो परिक्रमण काल होता है वो चौबीस घंटे यानी पृथ्वी भी पूरा चक्कर एक चौबीस घंटे में लगाती है उसी प्रकार से भूस्तय उपग्रह भी एक चक्कर पूरा कितने टाइम में लगाते हैं चौबीस घंटे में उसके बाद में इसका उपयोग क्या होता है वे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भूस्तय उपग्रह जो होते हैं उनका उपयोग कहाँ किया जाता है सबसे पहला उपयोग इसका वातावरण के ऊपरी क्षेत्रों का अध्ययन करने में यानी वातावरण से ऊपर के क्षेत्र उनका अध्ययन करने में दूसरा मौसम की जानकारी मौसम की पूर्व जानकारी जो हमारे को प्राप्त होती है वो कौन से उपग्रह देते हैं हमारे को भूस्तायु उपग्रह इसी प्रकार से उल्का पिंडों का अध्ययन करने में रेडियो संबंधों को भेजने में तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों को भेजने में भी कौन से उपग्रह काम में लिए जाते हैं भूस्तायु उपग्रह तो भूस्तायु उपग्रह को उपयोग किया जाता है रेडियो संबंधों को भेजने में यानी रेडियो कार्यक्रमों को भेजने में दूरदर्शन कार्यक्रमों को भेजने में उल्का पिंडों का अध्ययन करने में मौसम की पूर्व जानकारी का पता करना है तो अपने को उसके लिए भी कौन से उपग्रह का उपयोग किया जाता है भूस्तायु उपग्रह का और भूस्तायु उपग्रह वो पूरा होते हैं जिनका परिक्रमण काल चौबीस घंटे का होता है और उनकी जो दिशा होती है परिक्रमण करने की वो पृथ्वी के समान ही होती है और इसके जो ऊंचाई होती है पृथ्वी तल से वो होती है छत्तीस हज़ार किलोमीटर यानी ये पृथ्वी तल से छत्तीस हज़ार किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं इनका कोण यह वेग होता है सात पॉइंट तीन और दस की घात माइनस पाँच रेडियन प्रति सेकेंड और इसका कक्षा वेग होता है तीन किलोमीटर प्रति सेकेंड तो ये था अपना आज का दोस्त